Good morning, one and all. This is R. Lakshmi Samla, working as a lecturer in Department of Statistics in Sarsiarar College for Women, Eluru. Today, we are going to discuss about regression lines or regression equations. Already, in previous classes, we regression definition and types of regression. In types of regressions, lo, last one is linear and non-linear regression. Ni consider so, on the low manaki, yaka linear regression ni manam estimate chayadaniki or derive chayadaniki manam two methods ni follow them. Okay, for deriving simple linear regression, we have two methods. A two methods intente first one ochi regression lines or regression equations. Next one is regression coefficients. And again, there are two types of regression lines. Regression line of y on x and regression line of x on y. Okay, first of all, you can see that a simple linear regression derived two methods. That is regression lines and regression coefficients. I think that regression lines or regression equations derive the procedure. Okay, and again. This regression lines lo malli two types of regression lines ni manam consider chestamu that is regression line for y on x and regression line for x on y and in the lo, first one nochi regression line of y on x ganaka teeskunte ganaka formula entante y minus y bar is equal to r into sigma y by sigma x into x minus x bar Okay, regression line for y on x ki idi manaki formula representation. Okay, y minus y bar. In the law x, y and avi variables ni represent chasta yi. x bar and y bar and avi e variable yaka mean ni represent chasta yi. And ekada r and avi already manam call Pearson correlation coefficient already manam uh, previous classes lo consider chest kunamu and uh, sigma y. And sigma x. Okay, now we will prove the derivation of the regression line for y on x. This formula representation is allowed to be proved. So, this is the first of all proof consideration. Lo, two variables. So, we will bivariate data. Ni manam consider this bivariate data is xi, yi, and xi where i is equal to 1, 2, so on, n and num. Already, we bivariate definition in the previous classes. Lo. Okay, set of paid off observations up to n number of observations we consider chaste ni manam bivariate data. Antamu. So, ikad manam, let the bivariate distribution or bivariate data x, y, b, x, i, comma, y, i, where i is equal to 1, 2, so on, n and num. Ekada where x is independent variable and y is dependent variable ankunna. Okay, ekada manam thies kunna bivariate data ante maake consideration ala undali. One of the variable is independent i undali and another one is dependent i undali. So, ekada manam thies kunna yoke data representation lo x ane di independent variable ankunna nu and alage y ane di dependent variable ankunna nu. Okay, next to let y equal to a plus bx that is equation number 1 with a line of regression okay next ikkada nenu em chestunnanu ante oka straight line equation ni teesukuntunanu y is equal to a plus bx ane format lo oka straight line equation ni teesukuntunanu next by the principle of least squares normal equations for equation 1 are okay next step lo nenu em chestunnanu ante if you have a straight line form, you can use the principle of least squares to base the normal equations. In this chapter, we have a previous third unit in the curve fitting chapter. We have a straight line, second degree equation, power curve, and various exponential curve representations. In this chapter, we have a by the principle of least squares to base the normal equations to LRI and derive the procedure. So, we have a base the This is a straight line equation. 
ఆ యొక్క స్ట్రైట్ లైన్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్ ద్వారా మనం నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా డెరైవ్ చేసామో ఆ యొక్క నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా రాసేసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ మనం థర్డ్ యూనిట్లో నేర్చుకుని ఉన్నాం కాబట్టి ఈ యొక్క నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ నేను డైరెక్ట్గా రాసుకుంటున్నాను సో దాని ప్రకారం ఏమవుతాయి ఇప్పుడు ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్కి నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ కనుక మనం కన్సిడర్ చేస్తే సమేషన్ వైఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఏ ప్లస్ బి సమేషన్ ఎక్స్ఐ అండ్ సమేషన్ ఎక్స్ఐ వైఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సమేషన్ ఎక్స్ఐ ప్లస్ బి సమేషన్ ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ అనుకుందాం నెక్స్ట్ డివైడింగ్ ఈక్వేషన్ టూ బై ఎన్ వీ గెట్ ఓకే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఈక్వేషన్ టూ అంటున్నాం కదమ్మా ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ టూని ఏం చేస్తున్నామంటే ఎన్ తోటి డివైడ్ చేసి రాసుకోమంటున్నారు అంటే ఏమవుతుంది సమేషన్ వైఐ వై ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై ఎన్ ఏ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ బి సమేషన్ ఎక్స్ఐ ఇక్కడ సమేషన్ వైఐ బై ఎన్ ఉంది అంటే దీన్ని వై బార్ అని రాసుకోవచ్చు కదా వన్ బై ఎన్ సమేషన్ వైఐ అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీన్ ఫార్ములా సో దాని ప్రకారం వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎన్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏ ప్లస్ బి అండ్ ఎగైన్ వన్ బై ఎన్ సమేషన్ ఎక్స్ఐ అంటే దీన్ని ఎక్స్ బార్ అని రాసుకోవచ్చు కదమ్మా సో ఫైనల్లీ ఇక్కడ వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ బి ఎక్స్ బార్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు దీన్నే ఎలా రాస్తున్నానంటే లెట్ ఎక్స్ బార్ కామా వై బార్ పాసింగ్ త్రూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు కదా స్ట్రైట్ లైన్ నుంచి ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ వై బార్ అనేది ఈ యొక్క లైన్ ద్వారా పాస్ అవుతుందని చెప్పి రాసుకుంటే ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ వై బార్ ప్లేస్లో ఏ రిప్రజెంటేషన్స్ వస్తాయి వై బార్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఎక్స్ బార్ నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ కొవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వైని తీసుకుని దాన్ని విత్ఇన్ నొటేషన్స్లో ఫార్ములా రిప్రజెంటేషన్ రాసుకున్నాను ఏంటి వన్ బై ఎన్ సమేషన్ ఎక్స్ఐ వైఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఓకే నెక్స్ట్ మ్యూ వన్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కొవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అనుకుంటున్నాను ఓకే ఇది ఆల్రెడీ మనం స్టార్టింగ్ యూనిట్లో కాల్ పియర్సన్ కొరిలేషన్ కోయిషియంట్ మనకి ఫార్ములా దట్ మీన్ ప్రాపర్టీస్ చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఒక ప్రాపర్టీ చెప్పుకుంటాం ఓకే ఈ యొక్క కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ప్రొడక్ట్ మూమెంట్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ దట్ ఈజ్ మ్యూ వన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అని చెప్పి ఒక ప్రాపర్టీ చెప్పుకున్నాం కదమ్మా ఆ ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ నేను రాసుకుంటున్నాను మ్యూ వన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అంటే ఇప్పుడు ఈ కొవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ప్లేస్లో మ్యూ వన్ వన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రాసుకున్నాను ఓకే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ సమేషన్ ఎక్స్ ఐ వైఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ నెక్స్ట్ ఈ యొక్క నెగిటివ్ టర్మ్ని ఇటువైపు తీసుకురండి అంటే మ్యూ వన్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ సమేషన్ ఎక్స్ ఐ వైఐ దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అనుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేస్తున్నామంటే డివైడింగ్ ఈక్వేషన్ త్రీ బై ఎన్ వీ గెట్ ఓకే ఇందాక ఈక్వేషన్ టూని ఎన్ తోటి డెరైవ్ చేసి ఆ ప్రొసీజర్ అంతా రాసుకున్నాము నెక్స్ట్ కొవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై తీసుకున్నాము సో ఇక్కడ తోటి ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ త్రీ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ త్రీని ఎన్ తోటి డివైడ్ చేసి రాయమంటున్నారు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ బై ఎన్ సమేషన్ ఎక్స్ ఐ వైఐ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ వన్ బై ఎన్ సమేషన్ ఎక్స్ ఐ ప్లస్ బి ఇంటూ వన్ బై ఎన్ సమేషన్ ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ ఓకే దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫైవ్ అనుకుందాం నెక్స్ట్ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నానమ్మా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఫార్ములా కదా ఇది సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే వన్ బై ఎన్ సమేషన్ ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ఓకే దట్ ఎంప్లాయీస్ వన్ బై ఎన్ సమేషన్ ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ అంటే ఈ టర్మ్ని తీసుకుంటున్నాను అంటే ఏమవుతుంది సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ సిక్స్ అనుకుందాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ సిక్స్ ఇన్ ఈక్వేషన్ ఫైవ్ ఓకే ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ సిక్స్ని ఈక్వేషన్ ఫైవ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయమంటున్నాం ఈక్వేషన్ సిక్స్ ఎంత వచ్చింది వన్ బై ఎన్ సమేషన్ ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఫైవ్లో వన్ బై ఎన్ సమేషన్ ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ ఉంది కదమ్మా ఈ ప్లేస్లో ఈ యొక్క వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రాసుకుంటాం దాన్ని ఏమవుతుంది వన్
మ్యూ వన్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఈక్వల్ టు వన్ బై అండ్ సమ్మేషన్ ఎక్స్ఐ వైఐ అంటే ఈ యొక్క వన్ బై అండ్ సమ్మేషన్ ఎక్స్ఐ వైఐ ప్లేస్ లో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం ఇది కదా వన్ బై అండ్ సమ్మేషన్ ఎక్స్ఐ వైఐ అంటే ఈ ప్లేస్ లో మ్యూ వన్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఉంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ బై అండ్ సమ్మేషన్ ఎక్స్ఐ ప్లస్ బి ఇన్ టు సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ సెవెన్ అనుకుందాం నెక్స్ట్ లెట్ ఎక్స్ సారీ వై బార్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఎక్స్ బార్ మల్టీప్లయింగ్ విత్ ఎక్స్ బార్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ వీ గెట్ ఈ ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాము దీన్ని బోత్ సైడ్స్ ఎక్స్ బార్ తోటి మల్టీప్లై చేసి రాసుకోమంటున్నారు దాన్ని ఏమవుతుంది ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎక్స్ బార్ ప్లస్ బి ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఎయిట్ అనుకుని సబ్ట్రాక్ట్ ఈక్వేషన్ ఎయిట్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ సెవెన్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేసి రాసుకోమంటున్నారు అంటే ఏమవుతుంది మ్యూ వన్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ ప్లస్ బి ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏఎక్స్ బార్ మైనస్ బి ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ఈక్వేషన్ సెవెన్లోంచి ఎయిట్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి రాసుకున్నాం ఓకే ఈ ప్లస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కూడా ప్లస్ మైనస్లో క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి మిగిలిన టర్మ్స్ తీసుకుంటే మ్యూ వన్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది ఇప్పుడు దీని నుంచి బి కన్సిడర్ చేద్దాం బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ వన్ వన్ బై సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ అగైన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ వన్ వన్ అంటే కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అని రాసుకోవచ్చు కదమ్మా బై సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ దెన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ అంటే ఈ కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వైని ఎలా రాసుకున్నామంటే ఆల్రెడీ మనకి ఫార్ములా ఉంది కదా ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై బై సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ సిగ్మా వై అనేది సో ఇప్పుడు నాకు ఇందులోంచి కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై కావాలి అంటే ఆర్ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ సిగ్మా వై అని రాసుకోవచ్చు కదమ్మా వై ఈ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ని సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఈ యొక్క సిగ్మా ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా సో క్యాన్సిల్ అయిపోతే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ మిగిలింది నాకు ఫైనల్గా నెక్స్ట్ బి ఈజ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ లైన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఓకే ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ వన్ తీసుకున్నాము ఏంటది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఎక్స్ అనే స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకుంటున్నాం కదా ఆ యొక్క లైన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్కి బి అనేది స్లోప్ అనుకుందాం అయితే ఇక్కడ లైన్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం రిగ్రెషన్ ఆ లైన్ ఆఫ్ వై ఆన్ ఎక్స్ విచ్ పాసెస్ త్రూ ఎక్స్ కామా ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఏమవుతుంది ఇది లైన్ ఈక్వేషన్ y మైనస్ వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఓకే ఇప్పుడు వై మైనస్ వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది వాల్యూ ఆర్ ఇంటూ సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ కదా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఓకే ఇక్కడ స్లోప్ ఆఫ్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా తీసుకున్నాము ఈ యొక్క స్లోప్ ఆఫ్ లైన్ ఈక్వేషన్లో మనం ఫైనల్గా మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసిన బి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో డెరైవ్ చేసిన వాల్యూ దీన్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రాసుకుంటున్నాము సో ఫైనల్లీ వై మైనస్ వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అంటే ఇదే మనం ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేయాల్సిన టర్మ్ అనమాట ఓకే ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ తీసుకున్నాం కదా రిగ్రెషన్ లైన్ ఫర్ వై ఆన్ ఎక్స్ ఈజ్ వై మైనస్ వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఓకే ఇది డెరైవ్ ద రిగ్రెషన్ లైన్ ఫర్ y on x మా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి x on y అని చెప్పుకున్నాం కదా సో x on y కి కూడా సేమ్ ప్రొసీజరు రాసుకున్నాను చూడండి ఇక్కడ సిమిలర్లీ రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ x on y ఈజ్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది ఇక్కడ x మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సిగ్మా ఎక్స్ బై సిగ్మా వై ఇంటూ వై మైనస్ వై బార్ అంటే ఇక్కడ ఇదంతా వై ఆన్ ఎక్స్కి ప్రూవ్ చేసాము ఇది ఎక్స్ ఆన్ వై ఫార్ములా అనమాట అంటే వై ప్లేస్లో ఎక్స్ రీప్లేస్ అవుతుంది వై బార్ ప్లేస్లో ఎక్స్ బారు అండ్ ఇదంతా కూడా సేమ్ ఓకే అంటే ఎక్స్కి బదులుగా వై రీప్లేస్ చేసుకొని తీసుకుంటున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు దీనికి ఈ యొక్క వై ఆన్ ఎక్స్కి ఎలా అయితే మనం డెరివేషన్
బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బీవై అనేది స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ కింద తీసుకోవాలి అప్పుడు ఓకే సో అప్పుడు సేమ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఇక్కడ వైకి బదులుగా ప్రతి టర్మ్లోనూ కూడా ఎక్స్ రీప్లేస్ అవుతుంది ఎక్స్కి బదులుగా వై వస్తుంది అనమాట సేమ్ ఇదంతా ఇప్పుడు డెరివేషన్ ఎలా ప్రూవ్ చేసామో ఇంత సిమిలర్ వే ఎక్స్ ప్లేస్లో వై వై ప్లేస్లో ఎక్స్ తీసుకొని డెరైవ్ చేస్తే మనకి ఫైనల్గా ఈ యొక్క రిగ్రెషన్ లైన్ ఫర్ ఎక్స్ ఆన్ వై వచ్చేసరికి ఈ ఫార్ములా డెరై డెరైవ్ చేయొచ్చు అనమాట ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సిగ్మా ఎక్స్ బై సిగ్మా వై ఇంటూ వై మైనస్ వై బార్ ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి ఇదంతా కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ డెరివేషన్ చూసుకోండి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకే థ్యాంక్